তাহলে এ ফোর সাইজ পেপার নেন সবাই আমরা এ ফোর সাইজের পেপার নি কোম্পানির লোগো ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়ে দিবে হ্যাঁ ক্লায়েন্ট অনেক সময় কোম্পানির লোগো যদি না দেয় সেক্ষেত্রে কি করবেন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার বলতে পারেন যে স্যার কোম্পানির লোগো তো নাই আমরা কি কোম্পানি কোম্পানির লোগোটা কি আপনার লাগবে তাহলে ক্রিয়েট করে দি হ্যাঁ ফ্লেয়ারে আপনার পঞ্চাশ ডলারের কন্ট্যাক্ট হয়েছে হ্যাঁ সেখানে লোগোর জন্য হয়তো বা আপনি আরো পঞ্চাশ ডলার ক্লায়েন্টকে অফার করবেন অফার করে লোগোটা ডিজাইন ক্লায়েন্টের জন্য কি করবেন লোগোটা ডিজাইন করে ফেলবেন ঠিক আছে তো আমি একটা স্পোর্ট অর্থাৎ স্পোর্ট সেন্টারের একটা ফ্লেয়ার ডিজাইন করি হ্যাঁ লোগোটা সাদা লোগোটা আমি নিজেই আমি ধরেন হ্যাঁ তো আমি লোগোটা আমি ধরেন লোগোটা আমি জাস্ট একটা ফন্ট হিসাবে দিয়ে দিই ফন্ট আগে সিলেক্ট করবেন হ্যাঁ ফন্ট আমাদের সিলেক্ট করবে ফন্ট সিলেক্ট করে দেখবেন যে ফন্টে বোল্ড ইতালিক এগুলো আছে কিনা হ্যাঁ কারণ এই জিনিসগুলো আসলে দরকার হয় ধরেন লোগোটা এই পাশে দিলাম হম 
যে এইখানে কিছু আমি লেখা দেব তবে লোগোটা আপনারা এই পাশে দিতে পারেন আপনারা যেভাবে ডিজাইন করবেন আর কি হ্যাঁ তবে লোগো সাধারণত টপে থাকে টপে যদি না দিতে চান তাহলে হয়তো বা ফুটারে এখানে এসে দিতে হবে এই এইখানে সুন্দর করে দিতে হবে এইখানে আমি একটা হেডলাইন দিব ঠিক আছে লেখাটা এইদিকে চলে যাচ্ছে আপনারা লেখাগুলো ঠিক এইভাবে লিখবেন বিভিন্ন লিয়ান নেবেন না এইভাবে কি করতে পারি আমরা সিলেক্ট করে করে আমরা যদি মনে করেন যে এই লেখাকে কি করতে হবে এভাবে আপনার টেক্সট গুলাকে বোল্ড করা যায় বা ব্ল্যাক করে দিই আমি হ্যাঁ ব্ল্যাককে কি হবে আরেকটু মোটা হবে হ্যাঁ আমার অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক থাকতে হবে গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে এটাকে আমি একটা কাজ করব এখানে আমি একটা শেপ নিব এই শেপটার কালার অন্য কালার করে দেন
এটাকে ক্লিপিং মাস করে দেন ভিতর থেকে আচ্ছা এখন এইখানে আমি একটা কি করব গেডেন কালার দেব হ্যাঁ এইটাকে আমি কপি করব অল্টার চাপ ধরে কপি করে আমি এখন গেডিয়েন্টে হারিয়ে যাবে হ্যাঁ তো সেজন্য আমাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এইটাকে আমি আমি ইয়ে করে ফেলবো এটাকে আমি পুরাটা রিস্টোরাইজ করে ফেলেন হ্যাঁ শেপ না করে রিস্টোরাইজ রিস্টোরাইজ করে এইটাকে আমি পুরাটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখন এখন এটাকে কন্ট্রোল শিফ্ট আই ইনভার্স সিলেকশন করে এটুকু ডিলেট করে দেন আমার এই অংশটুকু ডিলেট হয়ে গেল এখন আমি এইখানে আমি কিছু টেক্স কালার চেঞ্জ করি এই কালারটা কপি করেন এখান থেকে একটা কালার নেন এরকম এখন নিচে আমি একটা টেক্স দিব এটা নিচে এটা বোল্ড হয়ে আছে ব্ল্যাক হয়ে আছে আমাদের এটা রেগুলার এই লেখাগুলো সাধারণত রেগুলার হয়ে থাকে হ্যাঁ এগুলা এই
এখন এইখানে আমরা একটা বাটন দি এখানে রেডিয়েন্স টা বাড়িয়ে দেন আঠান্ন কম হয়ে যাচ্ছে আর একটু বাড়িয়ে দেন হান্ড্রেড করে দি এখন এইটাকে আপনারা কখনো এইভাবে ছোট করবেন না ঠিক আছে এভাবে ছোট করলে কি হবে আপনার যে রেডিয়েন্সটা নিয়েছেন সে রেডিয়েন্সটা কমে যাবে অতএব আমরা এইভাবে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করে এইভাবে আমরা কমিয়ে ফেলব হ্যাঁ এখন এই দুইটাকে কি করব একটা সেন্টার করি এবার ধরেন স্পোর্টের কয়টা ইমেজ দি এইখানে এইখানে একটা ইমেজ দিব এইখানে একটা ছোট করে ইমেজ দিব হুম তারপরে এইখানে একটা কিছু দেব আর কি এইখানে একটা ইমেজ দি ইমেজ আনি
যে কোনো একটা ইমেজ দিলাম আমি হোয়াইট ইয়ে দেব এখানে একটা ডপ শেড ও দেন আমার এই ফাইলটা অনেক বড় হয়ে গেছে মেবি এই জন্য কম্পিউটার স্লো লাগতেছে আমার কাছে এইখানে দেখেন একটা শর্টকাট বুদ্ধি আছে সেটা হচ্ছে কার এইখানে আমি কপি লেয়ার স্টাইল হ্যাঁ কপি লেয়ার স্টাইল ইয়ে করে এইখানে আমি পেস্ট লেয়ার স্টাইল করে দেব তাহলে আমার এই লেয়ার স্টাইল সেম হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখেন এই লেয়ার স্টাইল এই লেয়ার স্টাইলটা সেম হয়ে গেছে এবার এইখানে আমি কিছু কথা লিখে দিই প্রমোশন পি প্রমোশন হ্যাঁ এই লেয়ারটা উপরের দিকে নেন তাহলে বোঝা যাবে হ্যাঁ প্রমোশন আমি কিন্তু একই লেয়ারে লিখবো হ্যাঁ ফিফটি পার্সেন্ট থ্রি মান্থ দেখেন এখন একই লেয়ারে লিখছি এটাকে বড় করেন পুরাটা লেয়ার কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করে সেন্টার করেন এবার এই প্রমোশনটাকে ক্যাপিটাল লেটার দেন থ্রি মান্থটাকে এখান থেকে ক্যাপিটাল লেটার ফিফটি পার্সেন্টকে আমি কি করব ব্ল্যাক করে দেব ব্ল্যাক করে দিয়ে এটা কি করব বড় করে দেব এরকমই তো থাকে নাকি কথা বলেন না কেন এরকমই থাকে না হম এরকমই কিন্তু থাকে হ্যাঁ দেখেন এখানে একটা বিষয় হচ্ছে এই গ্যাপটা বেশি হয়ে গেছে বুঝছেন গ্যাপটা বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে এইখান থেকে আপনারা ঠিক করবেন এই গ্যাপটা এই ঠিক আছে লাইন হাইট থেকে আমরা এই গ্যাপ গুলা ঠিক করতে পারি এটা যদি মনে করেন যে আমি লাইন হাইটটা একটু বাড়িয়ে দিই কি করতে পারি এখান থেকে এই যে লাইন হাইট থ্রি মান্থ
আপনি মনে করেন এই ফন্টটাকে আর একটু বড় করেন হ্যাঁ বড় করা যায় না এই লেখাকে কি করব আমরা হোয়াইট কালার করে দেন বোঝা যাবে হ্যাঁ যাবে তারপরে এইটাকেও হোয়াইট কালার করে দিই গ্রুপ করে দিলাম হ্যাঁ এইখানে বিভিন্ন ধরে নিয়ে দেন আপনার ফেসবুক যদি থাকে ফেসবুক দেন ফেসবুক তাই না ফেসবুক এখানে ফেসবুকের কালার কি হবে আপনারা কালারটা ম্যাচ করে দেন ঠিক আছে আমি একটা কালার দিয়ে দিলাম এপটাকে কি করব ছোট করে দেন দুইটাকে আমরা কিছু সেন্টার করি এইভাবে বোল্ড হয়ে আছে ব্ল্যাক হয়ে আছে বোল্ড বা রেগুলার করে আচ্ছা এইখানে কি স্ল্যাশ দিয়ে এখন এই দুইটাকে কি করব দুইটাকে গ্রুপ করি এইটাকে এইটাকে তাই না এই তিনটাকে হ্যাঁ তিনটাকে গ্রুপ করি এটি ফেসবুক গ্রুপ করে কপি করেন এভাবে সমান করে এভাবে কপি করেন ঠিক আছে তাহলে এইখানে লেখেন শুধু টি টুইটার হ্যাঁ আর এইখানে একটা ফোন আইকন বসাই দেন ঠিক 
এখান থেকে কাস্টম শেপ এনে দেখেন এখানে ফোনের আইকন আছে ফোন আইকন হয়ে গেল এটা উপরে স্যার এটা উপরে আই টু উপরে না এই তো শেষ দেখতেছি হ্যাঁ দেখছিলাম স্যার ফোন আইকন তো থাকার কথা এই যে স্যার স্যার এই যে স্যার কি চিহ্ন সাথে উপরে স্যার আই টু উপরে স্যার আইটা টিক চিহ্ন আছে ওইটা হুম এটা তো আবার এই যে স্যার হ্যাঁ এই ফোন আইকন তো আমার এলোন একটা ফোন আইকন লাগবে বুঝছেন এটা তো দিলে হবে না আপনারা যারা ধরেন আইকন পাবেন না তারা এই যে আইকন ওয়েবসাইট আইকন ফাইন্ডারে যাবেন হ্যাঁ এখানে গেলে মোটামুটি অনেক আইকন পাওয়া যায় ডাউনলোড করতে হবে
সবাই বুঝতেছেন আর মাউসে কি হলো এটা রাইট অ্যালাইন করে নিলে এই বারবার ইয়ে করা লাগতো না আপনারা কাজ করার সময় রাইট অ্যালাইন করে নেবেন এইখান থেকে সেন্টারে আছে তো এই জন্য এটা সেন্টার থেকে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে কার ডিজাইন ধরেন কোন রকমে হলো হ্যাঁ এটাকে সাদা করে দে ব্ল্যাক কালারটা ভাল লাগতেছে না 